हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पेरेंटल केयर इन एम्फीविया पेरेंटल केयर इन एम्फीविया यानी ओवेचारियों में पैतृक रक्षण किस प्रकार से होता है पेरेंटल केयर द एम्फीवियन वर पायोनियर अमंग्स द वर्टिवरेट टू इन्वेड लैंड एम्फीवियन ऐसे हैं ऐसे वर्टिवरेट हैं जिन्होंने पहली बार जल से निकल करके और जमीन पर इन्वेड uh, किया जमीन पर आने की कोशिश की On coming to this new environment, they had to face many hostile forces and uh, had to develop uh, various ways and means to overcome the obstacles. यहाँ पर एक नए वातावरण में आने के बाद उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ा और नेचुरली द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द परपेचुएशन ऑफ रेस सो दैट दे कैन अल्टीमेटली विन द स्ट्रगल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी उनके लिए कि वो अपनी जाति को सतत बनाए रखें ताकि वो इस स्ट्रगल में संघर्ष में वो जीत जाएं अल्टीमेटली वो जीत जाएं एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप द रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म हैड अंडरगोन एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन उनके प्रजनन के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आया परपेचुएशन ऑफ रेस कुड बी मेंटेन आइदर बाई द प्रोसेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्स और बाई द केयरिंग ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एक्स पेरेंटल केयर इज एन अचीवमेंट ऑफ द ट्रेंड ऑफ एवोल्यूशन या तो उनमें बहुत ज्यादा संख्या में अंडे देने की क्षमता होनी चाहिए थी या फिर अगर कम संख्या में दिए जाए अंडे तो उनको पेरेंटल केयर उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी पेरेंट्स की आती है तो ये पेरेंटल केयर इसलिए इनके अंदर डेवलप हुआ द फिनोमिन ऑफ पेरेंटल केयर इज क्वेट वेल डेवलप्ड इन एंड फिविया Uh, where extreme modification in structure and behavior are observed. एम्फीविया के अंदर पेरेंटल केयर बहुत ही अच्छी तरह से देखा जा सकता है बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के उनके व्यवहार में और उनकी संरचना में इसके लिए बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं चेंजेस आ जाते हैं द पेरेंटल केयर इज मोस्टली मॉडिफिकेशन इन द पेरेंट्स टू केयर द एक्स और स्प्रिंग्स सो दैट द लेस नंबर ऑफ एक्स कंटिन्यूएसन इन द रेस कैन बी मैंटेन्ड ये पेरेंटल केयर इसलिए जरूरी है कि इसमें कम संख्या में जो दिए जाने वाले अंडे हैं उनको सुरक्षित करके अपनी प्रजाति को सतत बनाए बनाया जा सके कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज किया जा सके द पेरेंटल केयर में भी डिफाइन है पेरेंटल केयर को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं टेकिंग केयर और टू गिव मच अटेंशन ऑन एग और यंग वन इज कॉल्ड पेरेंटल केयर अपने अंडे और बच्चों को इतनी देखभाल करना कि वो इंडिपेंडेंट जब तक कि वो इंडिपेंडेंट न हो जाएं ये जो प्रक्रिया है उसे पेरेंटल केयर कहते हैं पैतृक रक्षण कहते हैं पेरेंटल केयर इन एम्फीविया इज डन बाय टू वेज दो प्रकार से इनमें एम्फीविया में किया जाता है बाय नेस्ट वेल्डिंग और बाई केयरिंग एक्स ओवर बॉडी या तो नेस्ट बना करके या फिर अपने शरीर पर उनको धारण करके उनको पेरेंटल केयर किया जाता है बाई नेस्ट वेल्डिंग After laying the egg, parents take care them by the nest building. और three types of nest are encountered in the amphibia. ये जो एम्फीवियन हैं वो अपने अंडों को एक नेस्ट बना करके उनमें सुरक्षित स्थानों पर रख देते हैं ये नेस्ट तीन प्रकार के होते हैं मड नेस्ट लीफ नेस्ट और सूट नेस्ट एक कीचड़ में बनाया गया घोंसला और पत्तियों से बनाया गया घोंसला और तने पर बनाया गया घोंसला तो मड नेस्ट इन हाइला फेवर हाइला फेवर के अंदर पेरेंट्स डिग ए स्मॉल होल इन द मड फॉर द डेवलपिंग एग एंड सरप्लस मड एक्ट एज द वॉल और मड के अंदर ये जो हाइला फेवर है वो कीचड़ के अंदर अपना हौसला बनाता है जिसमें कीचड़ की दीवार बना देता है वो उसकी सुरक्षा करती है लीफ नेस्ट इन फाइलोमेडुसा द साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग द लीफ नेस्ट इज बिल्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द मार्जिन ऑफ लीव्स लीव मार्जिन आर ग्लूड टुगेदर बाय ए क्लोएकल सीक्रेशन इट हैज एन अपर्चर एट द बेस एंड द नेस्ट ओवर वाटर एरिया जो फाइलोमेडुसा है अमेरिकन ट्री फ्रॉग है यह है पत्तियों के ऊपर अपना नेस्ट बनाता है और उस नेस्ट के ऊपर अपना उन पत्ती उन अंडों को एक ग्लू के द्वारा जो इसके क्लोएका के सीक्रेशन होते हैं उसके द्वारा उसको चिपका देता है जिससे वो पत्ती पानी के ऊपर वो लटकी हुई रहती हैं इस प्रकार से दिस इज द फाइलोमेडुसा ये इसने अपने अंडों को पत्तियों से चिपका दिया है अपने ग्लू के द्वारा और इस प्रकार से ये मांस जो एग मांस है वो चिपका हुआ रहता है और इनमें से जब इनमें से लार्वा निकलते हैं तो वो तोड़ करके और पानी में गिरते रहते हैं धीरे 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 शूट नेस्ट ट्राइटन ट्राइटन एक एम्फीवियन है जो कंस्ट्रक्ट नेस्ट ऑन शूट बाय फिक्सिंग शूट ऑन द ट्रीज विच एग्स आर डिपोजिटेड एंग्स आर डेवलप्ड द होल नेस्ट रिमेन कवर्ड विद जिलेटिन सिक्रेशन ट्राइटन तने पर अपना घोंसला बनाता है जो जिलेटिनस सिक्रेशन से उसको मरता है उनको अच्छी तरह से सजाता है और सेकंड है कैरिंग एग्स ओवर द बॉडी 
अपने बच्चों को अपने अंडों को अपने शरीर के ऊपर धारण करना ताकि उनको परवक्षियों से बचाया जा सके फर्स्ट वन इज द हाइला जियोल्डी द फीमेल कैरी एग्स ऑन देयर बैक इन इंसिपियंट ब्रूड पाउचिस एंड द यंग कम आउट एज फुल फ्लैज फ्रॉग बट विथ टेल ये जी हाइला जियोल्डी अपने अपने शरीर के ऊपर उन खाँचों पर उनको ब्रूड पाउच पाए जाते हैं उनके उनके अंदर उन अंडों को रखे रहता है जब तक कि उनमें से बच्चे नहीं निकल कर के बाहर आ जाते और बच्चे जब निकलते हैं उनको उनके अंदर पूँछ होती है यानी लार टेल्ड लार्वा होते हैं द मेल ऑफ मिड वाइफ टोड एलाइटिस ऑबस्ट्रिकेंस शो द पेक्यूलर टाइप ऑफ पेरेंटल गेयर सेवरल मेल्स आर रिपोर्टेड टू कलेक्ट अराउंड ए फीमेल ऑन लैंड of the males one become successful to grasp around the waist of the female and uh, this is the hylogeold female carry eggs on their back in sufficient brood pouches and these are the uh, a, a cluster of eggs carried by the frog the male in this position massage and lubricate the cloacal region of the female and uh, wear upon the female discharge the egg Eggs are fertilized during the expulsion of egg by the sperm or the grasping males. After fertilization, the eggs are wrapped around the back of the thigh, and he withdraws himself into a hole near the pond. When the eggs are uh, dumped into the hole, and then they are when they are ready to hatch, the male carries them to the nearest water where the larvae come out. The phylum. This is the phylobates, an inhabitant of uh, Western Colombia, transport the tadpole carrying to the back of the female to the nearest water body. And uh, the selection of site. This is the very important thing. The where the selection of site where no predator uh, will uh, be found. First one is the care of egg is restricted to the selection of site in the certain frogs and toads. Hylomedusa, Indian Rhacophorus malavaricus, African Chiromantis, and Hyloids. The eggs are uh, etc. The eggs are laid in a hole of muddy bank of river or pond. The eggs are covered with the foamy mucus to prevent desiccation. In uh, Grinophilus, the eggs are laid under the stone of streams. The eggs are taken up to the any part of the body, and a secretion prevent the growing fungi over them. The eggs are laid on the under the surface of leaves hanging above the water on hyloids. In Triton and Leptodactylus, the eggs are laid under the surface of leaves near the vicinity of water. In Triton, the eggs may be fixed with the aquatic weed by glue. A hynoid salamander, the male remain with the egg for fertilization and take active interest in the eggs. This is the Uh, frothing a Rhacophorus lazuli, which is which form a froth or a foam nest. Frothing and some endurance just after the laying eggs. Surrounding water is made frothy by the wriggling movement by the uh, of the hind limb, so that the eggs are prevented from desiccation and so can escape the sight of enemies. Both males and females participate in this process. Foam nest Rhacophorus maculatus. Secretes a jelly-like secretion with eggs from time to time, which is beaten up by the cross-wise movement of the hind limbs of the female partner. Only resulting in the formation of a small frothy mass. The frothy mass looks like a regular wall. In Suriname toad, that is Pipa americana. In Suriname toad, during breeding season, dorsal skin of female becomes soft, spongy, and gelatinous. Male place the eggs in the back of the female, where the eggs sink into a small pit, and operculum cover the pit, so they are protected from the enemies or other danger. Similar phenomenon is observed in the Cryptobranchus evansi. The soft, spongy skin on the dorsal side sink into the small pocket into which uh, eggs are lodged. This is a mullein salamander, garlanded the eggs around its neck and protect them until the They hatch. This is the placement of egg in the safe part in in oviparous Sicilian, as exemplified by the ichthyophis. They remain coiled around the egg to um, egg mass to guard them until hatching. This is the ichthyophis. This these are the four fi figures. This is a uh, the, this is an ripen embryo, and this is a female guarding the eggs, and this is a bunch of newly hatched eggs. and fourth one is single egg with 
चले जा एंड दिस इज ए हाई हाइला एम्बेटस ब्रेविसेप्स कीप्स इट्स एक्ट इन देयर बक्कल केविटी एंटिल दे हैच दिस इज द बक्कल केविटी दीज आर द प्रोग्लेट्स एंड दिस इज द वोकल सेक और वक्ल केविटी एंड दीज आर दे रिमेन इन देयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमीज सिमिलरली मेल और थ्रोलेपिस कैरी देयर एग इन द माउथ केविटी अंटिल दे कम आउट एंड बिकम इंडिपेंडेंट एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल केयर इन इज राइनोडर्मा डार्विनी और साउथ अमेरिकन डार्विन फ्रॉक मेल पुट द एग इन द वोकल कॉर्ड एज ए ब्रूड पाउच एंड टेन टू फिफ्टीन फर्टिलाइज एग आर कैप्ट इन द वोकल कॉर्ड अंटिल दे हैच वीवी पेरिटी द एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन इज ऑब्जर्व इन द सेलामेंड्रा एट्रा एंड सेलामेंड्रा मैक्यूलोसा द एग्स आर प्लेस्ड इन साइड द यूटेराइन केविटी वेयर एंटर टेड पोल हुड इज कंप्लीटेड Two eggs are laid at a time, and the larvae remains attached to the uterine wall by the membrane, which functions physiologically in the manner of primitive placenta. The broad and vascular tail also help in the metabolic exchanges. Conclusion. Concluding remark is this: the foregoing description reveals that the some of the ways in which parental care is affected in different amphibian. It is certainly that the care of amphibian young one or eggs in amphibian. evenly probably in a response to habit the environmental in which they live two alternative explanations can be forwarded these are one is the care of young uh, by the parents is largely behavioral or mechanical in nature which may be influenced by the hormonal action or second one is the care of young is either instinctive or due to the reflex action developing uh, during the breeding season this contention seems to be more convincing this is all about the parental care in amphibia thank you thank you very much